வணக்கம் நண்பர்களை நான் உங்க சம்பந்த நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறத டபி தமிழா இந்த வீடியோல சோ இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் போட்டோல ஒரு பர்சன் எப்படி இடையில இன்சர்ட் பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இதே மாதிரி நம்ம சேனல்ல இமேஜினரி ஆர்ட் டுட்டோரியலும் போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல மேல ஐ பட்டன்ல இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்க நம்ம சேனல்ல இப்பதான் முதல் தடவை பார்த்திருக்கீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நம்ம டெலகிராம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு சோ இப்ப டுட்டோரியல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ குரூப் ஃபோட்டோ ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் இப்போ அந்த இமேஜோட சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இன்ச்சஸில் வச்சு பார்க்குறேன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி டூ இருக்குது ரெசல்யூஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால நமக்கு சைஸ் ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது ஸோ நம்ம இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறது இதை விட கொஞ்சம் வித் அதிகமாக இருக்கணும் அப்போ தான் இன்னொரு பர்சன் இடையில் இன்சர்ட் பண்ணாலும் நமக்கு கேப் கிடைக்கும் கொஞ்சம் ஸோ கண்ட்ரோல் என் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் தென் வித்தில் ஃபோர்டீன் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஹைட் எயிட் வச்சுக்கலாம் தென் ரெசல்யூஷன் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் வேறு எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணாமல் க்ரியேட் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ அந்த குரூப் ஃபோட்டோக்கு போயிட்டு இதில் வந்து பேக்ரவுண்டை டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்து அன்லாக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கண்ட்ரோல் சி ப்ரெஸ் பண்ணி காப்பி பண்ணிவிட்டேன் தென் நம்ம இமேஜில் கண்ட்ரோல் வி கொடுத்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் டி ப்ரெஸ் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் வந்தோடனே ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி சைஸை இந்த மாதிரி ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்கு தேவையான அளவு இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேரை மூவ் பண்ணி நம்ம ரைட் சைடில் வச்சுட்டு சென்டரில் இன்னொரு நியூ பர்சனுக்கு நம்ம ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இனிஷியலாக என்ன திங்க் பண்ணுவோம்னா இவங்கள செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இந்த இடத்துல பேக்ரவுண்ட் க்ளோன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினப்போம் பட் அது வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான அப்ரோச் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஜஸ்ட்டு பென் டூல் எடுத்து சென்டரில் இந்த மாதிரி அழகாக கட் பண்ணி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி கிராப் பண்ணிடலாம் ஃபுல் இமேஜுமே இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதை மட்டும் மூவ் பண்ணிவிட்டு சென்டரில் கொஞ்சம் மட்டும் தேவைப்பட்ட பேக்ரவுண்டை க்ளோன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ பி கிளிக் பண்ணி பென் டூல் எடுத்துக்கிட்டேன் பென் டூலை பற்றி நம்ம சேனல் டீட்டெயிலான வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஐ பட்டனில் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் நம்ம பென் டூலை செலக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் ஷார்ப் அண்ட் ப்ரேசஸாக வரும் அதனால தான் பென் டூல் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த ப்ளூ சாரீக்கு இன்சைட்லேயே லைட்டாக இந்த மாதிரி நான் செலக்ட் பண்ணிட்டு வரேன் மேலே பேனலில் வந்து உங்களுக்கு ஃபில் ஸ்ட்ரோக் ஏதாவது ஆன் ஆயிருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபில் ஸ்ட்ரோக் இதில் தெரியும் ஸோ அதெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்ட்ரோக் வேணும்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு பர்சனை ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற வரைக்கும் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே கொண்டு போய்ட்டு இங்கே வெளியில் ஒரு கிளிக் பண்ணிடுங்க தென் அவுட் சைடில் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் அவுட் சைடில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் தென் இப்போ கண்ட்ரோல் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் மேக் ஷோர் நம்மளோட குரூப் லேயரில் செலக்ட் ஆகிருக்கணும் இப்போ கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த குரூப் லேயர் ஹைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெண்டு பேரை மட்டும் நம்ம தனியாக செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் பட் இந்த ரெண்டு பேர் நமக்கு இந்த குரூப் ஃபோட்டோவில் இப்போ இருக்கக்கூடாது ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஃபோட்டோவை கண்ட்ரோல் ஜே போட்டு டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் பேக்கப்க்காக இதை ஹைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ கண்ட்ரோல் ஹோல்டு பண்ணி இந்த ரெண்டு பேர் மட்டும் இருக்காங்கள்ல அந்த லேயரை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு செலக்ஷன் அந்த ரெண்டு பேர் லேயரில் மட்டும்தான் வரும் அண்ட் நம்ம இப்போ செலக்ட் பண்ண போகிறது குரூப் லேயரை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு குரூப் லேயர் இம்போர்ட் பண்ணோம்ல அந்த லேயரில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் ஒன் கலர் ஒயிட் வச்சுக்கோங்க தென் ஆல்ட் பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஃபில் பண்ணிவிடுங்க இப்போ கண்ட்ரோல் டி கொடுத்து டி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை ஹைட் பண்ணால் நமக்கு இங்கே ரெண்டு தான் இருக்கும் இதை ஹைட் பண்ணால் நமக்கு இங்கே ரெண்டு பேர் தான் இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கணும் நம்மளோட இமேஜை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதை ஜஸ்ட் இந்த லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அந்த ரெண்டு பேர் இருக்கிற லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரைட் சைடு யாரோ ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அழகாக இமேஜ் மூவ் ஆகும் ஸ்பீடாக மூவ் ஆகணும் அப்படின்னா ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ கரெக்டாக இந்த அளவு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல தான் நம்ம இன்னொரு பர்சனை இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பேக்ரவுண்டில் தெரிகிற மேலே அந்த லைட்டாக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குல்ல அதை மட்டும் க்ளோன் பண்ணி மேலே இங்கே வச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இப்போ அந்த உமேன் இமேஜை ட்ராக் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தென் இவங்கள வந்து பின்னாடி இருக்கவங்களோட கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணணும் சைஸை ஸோ ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி லைட்டாக ரெடியூஸ் பண
ஸோ அந்த லேயருக்கு பின்னாடி இந்த லேயரை கொண்டு போயிடலாம் ஸோ இவங்களை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு இவங்க லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பேர் இருக்கிற லேயரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு குயிக் செலெக்ஷன் டூல் எடுத்துக்கலாம் தென் அப்ராக்சிமேட்டாக இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு ரைட் சைட் மட்டும் தான் முக்கியம் ஸோ லெஃப்ட் சைட்லாம் நமக்கு மேட்டர் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கண்ட்ரோல் ஜே ப்ரெஸ் பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணதை தனியாக பார்க்கணும்னா ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி இந்த ஐஐ கான் கிளிக் பண்ணால் தனியாக அது மாதிரி பார்க்கலாம் தென் ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி அகைன் ஐஐ கான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எல்லாமே திருப்பி வந்துடும் ஸோ இப்போ இந்த நியூ இமேஜை சென்டராக வச்சுக்கலாம் தென் இவங்கள நம்ம கட் பண்ணி டூப்ளிகேட் எடுத்தோம்ல அதை வந்து அந்த லேயரை மட்டும் கொண்டு போய் மேலே வச்சுக்கலாம் ஃபுல் டாப்பில் வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம இவங்கள வந்து மூவ் பண்ண முடியாது இந்த ரெண்டு பேரும் நம்ம ரைட்டில் மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த கை கட்டானது எக்ஸ்போஸ் ஆகிடும் அதனால் இவங்க ரெண்டு பேரை மூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த இமேஜ் கொஞ்சம் தெளிவாக தெரியும் அதனால் இவங்களை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி லெஃப்ட் ஏராக ப்ரெஸ் பண்ண அப்படின்னு ஓ சாரி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம கட் பண்ண லேயர் இருக்குல்ல இவங்களை மட்டும் கட் பண்ணணும் அந்த லேயர் ப்ளஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் இருக்குல்ல ரெண்டுத்தையுமே கண்ட்ரோல் ஹோல்டு பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஷிஃப்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி லெஃப்ட் ஏராக ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு அழகாக மூவ் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி எவ்வளோ வைக்கணுமோ அவ்வளோ மூவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பொசிஷன்லாம் கரெக்டாக வச்சிட்டோம் பட் இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு எல்லோ இஷாக இருக்குது பட் இந்த ரெண்டு இமே இந்த இமேஜஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபேடான மாதிரி இருக்குது ஸோ நம்ம கலர் கரெக்ஷன் பண்ணணும் அண்ட் எக்ஸாக்டாக அந்த இடத்துல மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக ஷேடோவும் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் அடுத்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு சேச்சுரேஷன் அண்ட் லுமினன்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த இமேஜ் லேயரில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் கீழே இருக்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் தென் இதை வந்து இந்த ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் இப்போ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா நமக்கு எல்லா இமேஜுக்குமே அப்ளை ஆகும் ஸோ நமக்கு இந்த இமேஜுக்கு மட்டும்தான் அப்ளை ஆகணும் அதனால் கிளிப்பிங் மாஸ்க் போடணும் ஹியூ அண்ட் சேச்சுரேஷன் லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ்க் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த இமேஜ் மட்டும்தான் அது அப்ளை ஆகும் ஸோ சேச்சுரேஷனை லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் லைட்னஸ்ஸை மைல்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஹைட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ இதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ச் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து நம்ம சேச்சுரேஷன் கான்ட்ராஸ்ட் எல்லாத்தையும் பூஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நல்லாயிருக்கும் பார்க்குறதுக்கு அடுத்து வந்து ஹியூ சேச்சுரேஷன் லேயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயரில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அகைன் ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதில் லெவல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இதே அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்துக்கிறேன் தென் இந்த லெவல்ஸ் லேயரில் ஹைலைட்ஸ் அண்ட் ஷேடோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குரூப் இமேஜோட மேனிப்புலேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ மைல்டாக நான் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா ஷேடோ சைட் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் சென்ட்ரில் இருக்க நாவல் லைட்டாக லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்திருக்கேன் அவ்வளோதான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் ஸோ ஓரளவு நம்ம சிங்க் பண்ணிட்டோம் அடுத்து மெயினானது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லைட் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இருக்குது அதனால் யாரோட ஃபேஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவு ஹார்ட் ஷேடோ இல்லை பட் இவங்க ஃபேஸில் இங்கே ஷேடோ இருக்குது அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா அதே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயர் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் கேர்வ்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அண்ட் அந்த கேர்வ்ஸ் லேயரையுமே நம்ம கிளிப்பிங் மாஸ்க் போடணும் அப்போ தான் நமக்கு இந்த இமேஜ்க்கு மட்டும் அப்ளை ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி ரைட் கிளிக் பண்ணி பண்ணலாம் இல்லைனா ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி இந்த ரெண்டு லேயருக்குமே இடையில கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த மாதிரி உங்களோட கேர்ஸை சிம்பிள் மாறும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் மேஸ்கிங் பற்றியுமே டீட்டெயிலாக வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அந்த வீடியோ லிங்க்கும் மேலே ஆகி பட்டன் லைக்கில் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த கேர்வ்ஸில் நல்லா ஹைலைட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் சென்டரில் கிளிக் பண்ணி லைட்டாக மேலே ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராக நமக்கு எக்ஸ்போஷர் இருக்க மாதிரி இருக்கும் பரவாயில்ல தென் இந்த கேர்வ்ஸோட மேஸ்கில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பிளாக் ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் இருக்கு இது இந்த ஏரோ கிளிக் பண்ணி பிளாக்காக மாற்றிக்கோங்க தென் ஆல்ட்டு பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஃபில் பண்ணிங்கன்னா இந்த மேஸ்கில் வந்து பிளாக் மேஸ்க் அப்ளை ஆகிடும் இப்போ இதில் என்னென்னலாம் ஒயிட்டில் பெயிண்ட் பண்ணுறோமோ அது மட்டும்தான் இங்கே ரிவீல் ஆகும் இந்த இமேஜில் ஸோ மேஸ்கில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பி கிளிக் பண்ணி ப்ரெஷ் டூல் எடுத்துக்கலாம் அண்ட் மேக் ஷோர் ஃபோர்கிரவுண்ட் கலர் ஒயிட்டில் இருக்கணும் ஸோ பிளாக் மாஸ்க் இருந்துச்சுன்னா ஒயிட்டில் தான் பெயிண்ட்
ஓகே இப்போ பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு ஷேடோ லேயருமே கண்ட்ரோல் ஹோல்டு பண்ணி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு லேயருமே செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் இதோட ஆப்பாசிட்டியை லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் செவன்டி ஃபைவ் கிட்ட வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஷேடோ லேயர் இருக்குல்ல ரெண்டு ஷேடோ லேயருக்குமே மேலே அகைன் இன்னொரு ஷேடோ லேயர் கிரியேட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ஷேடோ லேயருக்கு மேலேயுமே கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க தென் ஃபர்ஸ்ட்டு இங்கே பெயிண்ட் பண்ணலாம் இப்போ ப்ரெஷைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம க்ளோஸ்அப் ஷேடோ பெயிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜூம் பண்ணிவிட்டு ப்ரெஷைஸ் ரெடியூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல க்ளோஸாக ஹண்ட்ரட் ஒப்பாசிட்டி ஹண்ட்ரட் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி இன்னொரு லேயர் இருக்கிற கிரியேட் பண்ணோம்ல அந்த லேயரில் கிளிக் பண்ணி இங்கே பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் பெயிண்ட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ இந்த ரெண்டு லேயருமே கண்ட்ரோல் ஹோல்டு பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இதோட ஃபில்ல ஆர் ஒப்பாசிட்டியை லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க மைல்டாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு சிங்க் பண்ணிட்டோம் நம்ம அண்ட் இன்னமுமே கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக ஸோ இவங்க லேயர் நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணோம்ல இவங்க லேயர் டாப்பில் இருக்குல்ல அதில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்சைடில் ஷேடோ கொடுக்க போகிறோம் ஸோ மேலே ஒரு லேயர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் இப்போ அதே மாதிரி பிளாக் வச்சுருக்கேன் அண்ட் ஒப்பாசிட்டியை ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆர் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வச்சுக்கிறேன் நார்மலாக பெயிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாமே அப்ளை ஆகும் ஸோ இன்சைடில் பெயிண்ட் பண்ணுறனால இதை கிளிப்பிங் மாஸ்க் போட்டு ஆகணும் ஸோ டாப்பில் இருக்க லேயரை ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் கிளிப்பிங் மாஸ்க் கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஜஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி எட்ஜில் பெயிண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஃபைனலாக எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கெங்கே தேவையில்லையோ அங்கெல்லாம் எரேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துலலாம் ஹார்ஷாக பெயிண்ட் பண்ணாலும் பார்த்திங்களா அந்த இடம் கரெக்டாக பிளெண்ட் ஆகுது ஓகே பெயிண்ட் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல லேயரில் எஃபெக்ட்ஸ் கிளிக் பண்ணிவிட்டு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தென் அண்டர்லைங் லேயர்னு இருக்குல்ல இதில் வந்து ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஹைலைட்ஸ் இருக்கும் இதை கிளிக் பண்ணி ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளெண்ட் ஆகும் பேக்ரவுண்டோட ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டு நார்மலாக ட்ராக் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஹார்ஷாக வரும் இப்போ கிளிக் பண்ணி ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி ட்ராக் பண்ணி எழுத்துட்டு ரைட் சைடில் ஸோ நமக்கு ஸ்மூதாக பிளெண்ட் ஆகும் நமக்கு எங்கெங்கே தேவையோ அங்கே மட்டும் இந்த மாதிரி கரெக்டாக பிளெண்ட் ஆகுது பாருங்கள் ஸோ ஓரளவு பிளெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை ஹைட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பிக் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இதை ஹைட் பண்ணி பாருங்கள் தெரியுதுங்களா ஸோ கொஞ்சம் ரியலிஸ்டிக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி இங்கேயுமே பண்ணிக்கலாமே அப்போ தான் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இவங்க லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் தென் இவங்க லேயருக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணோன்னே கிளிப்பிங் மாஸ்க் ஆகிடுச்சு பிகாஸ் மேலே உள்ள எல்லா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயருமே கிளிப்பிங் மாஸ்கில் தான் இருக்குது அண்ட் இப்போ அதே மாதிரி அதே ப்ரஷ்ஷை வச்சு பெயிண்ட் பண்ணலாம் தென் சேம் மெத்தட் எஃபெக்ட்ஸில் போய்ட்டு பிளெண்டிங் ஆப்ஷன்ஸ் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அண்டர்லைங் லேயரில் ரைட் சைடில் இருக்கிறத நாம் ட்ராக் பண்ணுறேன் ஸோ ஹார்ஷாக பிளெண்ட் ஆகும் தென் ஆல்ட்டை ஹோல்டு பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி கொண்டு போங்க ஸ்மூதாக பிளெண்ட் ஆகும் அண்டு தேவையான அளவு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை ஹைட் பண்ணி பாருங்கள் ஷேடோஸ் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ஷாக இருக்குது இந்த மாதிரி ஹார்ஷாக இருந்துச்சுன்னா அப்பாசிட்டியை லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஷேடோஸ்லாம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா பிளெண்டான மாதிரி இருக்குது இப்போ இவங்க லேயர் இருக்குல்ல அதை கிளிக் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு கீழே இவங்க கீழே ரெண்டு ஷேடோ கொடுத்தோம்ல அந்த ரெண்டு ஷேடோ லேயரை கண்ட்ரோல் ஹோல்டு பண்ணி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தென் மேலே இருக்க மூணு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் லேயருமே அதே மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் வித் இந்த ஷேடோ லேயரு இப்போ கண்ட்ரோல் ஜி கொடுத்து குரூப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த குரூப்பை நம்ம ஹைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இவங்களோட ப்ரெசன்ஸே இருக்காது எல்லாமே எல்லா லேயருமே ஒரே இதில் வந்துடும் இப்போ இவங்க லேயரில் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணி எஸ் கிளிக் பண்ணி கோ க்ரௌண்ட் ஸ்டாம்ப் டூல் எடுத்துக்கோங்க தென் இந்த பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இதை நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணி இங்கே கொஞ்சம் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் ஆல்ட் ஹோல்டு பண்ணி கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா சாம்பிள் எடுத்துக்கோம் அண்ட் இந்த லேயரில் பெயிண்ட் பண்ணாமல் டாப்பில் ஒரு நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்துக்கும் மேலே டாப்பில் நியூ லேயர் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதில் பெயிண்ட் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் சாம்பிள் எடுக்கும் போது மட்டும் அந்த லேயரில் கிளிக் பண்ணி தான் சாம்பிள் எடுக்கணும் அகைன் எடுக்கணும்னா ஸோ அவ்வளோ தான் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டைம் டூப்ளிகேட் பண்ணி வச்சிட்டேன் இப்போ
ஸோ இந்த இமேஜ் இதில் யூஸ் பண்ணிருக்க எல்லா இமேஜோட லிங்க்குமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்களும் செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த கண்டென்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காம கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டோட சந்திக்கி